Hallo, willkommen zurück im Lamrin. Was ist bloß los mit dieser Frau? Warum ist sie so schlecht gelaunt? Darüber reden wir jetzt. Auf geht's. Kikawa bedeutet schwierig zu erzeugen. Ratet, was das bedeutet. Diese Frau, worum geht es hier? Wir sind beim Mitgefühl. Verantwortung entwickeln? Hm, so weit sind wir noch nicht ganz, aber okay. Es gibt Leute in deinem Leben, bei denen es dir schwerfällt, Mitgefühl mit ihnen zu haben. Sie sind so nervig, dass du denkst, ich weiß, du leidest, aber eigentlich ist mir das egal, weil du so nervst. Und wenn es also Menschen in deinem Leben gibt, bei denen es dir schwerfällt, Mitgefühl zu entwickeln, dann Miksukar. Miksukar ist ein Ausdruck, ein schwieriger Ausdruck. Bakar hat viele unterschiedliche Bedeutungen, aber Mixukat bedeutet, mach eine eigene Gruppe draus. Nimm alle Arschlöcher in deinem Leben und mach eine eigene Fokusgruppe daraus und konzentriere dich auf sie. Mixukar Ba bedeutet, sondere sie aus deinem Leben aus, all diese schwierigen Leute und steck sie in eine spezielle Gruppe und versuch Mitgefühl mit für sie zu entwickeln. Zamba Sok hier bedeutet Brahma im Sinne von weltlicher Gott wie Superman, Iron Man oder Wonder Woman. Worum es hier geht, ist, wenn es mächtige Leute gibt, zum Beispiel mächtige Politiker, bei denen es dir schwerfällt, Mitgefühl zu entwickeln, weil sie so lieblos sind oder so primitiv, wenn dir das schwerfällt, wenn dir es schwerfällt, Mitgefühl für sie zu entwickeln, dann geh nochmal zurück zu den unteren Abschnitten des Lambrim für Menschen mit mittlerem Motiv. Erinnere dich daran, sie stecken auch in einem Körper, sie haben auch Schmerzen, auch sie haben Beziehungsprobleme, auch sie haben finanzielle Probleme. Die Hälfte der Reichen in der Welt sind pleite, glaub's mir. Sie finanzieren ihren Lebenswandel mit riesigen Schulden und machen sich Sorgen. Sie haben Probleme in der Familie, sie haben gesundheitliche Probleme, sie haben definitiv psychische Probleme. Versuche, ein wenig Mitgefühl zu empfinden für diese schwierigen Leute in deinem Leben. Wenn es dir schwerfällt, Mitgefühl für sie zu empfinden, dann geh nochmal zurück zum mittleren Lambrim und denk an das Leiden, an das wir in Bezug auf uns selbst denken sollen und wende es dann auf jene Leute an. Dieses C ist sehr nützlich in diesem Abschnitt des Lambrim, im siebenstufigen Prozess zum Erreichen von Bodhicitta, beziehungsweise der Bodhisattva-Vision. Was bedeutet Z? Ja. Und wie weißt du, dass du es erlangt hast? Und das ist so nützlich. Wie weißt du, dass du Mitgefühl erlangt hast und weitergehen kannst zum Übernehmen von Verantwortung? Wie weißt du, dass du Punkt 5 erreicht hast? Weil es eben so schwierig ist, Emotionen zu messen, ist es auch so schwierig, sagen zu können, okay Tim, jetzt hast du Liebe erlangt. Gestern hattest du noch keine Liebe, aber heute schon. Es ist so schwierig, eine Zeit dran festzumachen. Wie also misst du dein Mitgefühl? Wenn du so fühlst, wie eine Mutter, die versucht zu frühstücken, während ihr Kind im Krankenhaus liegt, nach einem Autounfall, bei dem es fast getötet wurde. Stell dir vor, du bist eine Mutter. Hier ist ein Bild dazu. Du bist eine Mutter, dein Kind hatte einen Autounfall, es liegt im Krankenhaus und kämpft um sein Leben. Und du frühstückst. Du sitzt da und trinkst deinen Kaffee. Übrigens, sie sieht so glücklich aus. Tut mir leid, ich hätte ein anderes Bild nehmen sollen. Egal. Das einzige Kind dieser Frau wurde beinahe getötet in einem Autounfall und liegt jetzt im Krankenhaus und kämpft um sein Leben. Und sie trinkt jetzt einen Kaffee. Aber was tut sie wirklich? 
Sie denkt an nichts anderes als ihr Kind. Ihr Geist ist ausschließlich beherrscht von ihrem Kind. Gut, sie muss was essen, sie muss trinken und das tut sie auch. Eltern von sterbenden Kindern müssen immer noch frühstücken. Aber während sie frühstücken, kannst du sicher sein, dass sie nicht an ihr Frühstück denken. Wenn du also diesen Punkt erreichst, Satung bedeutet, während du frühstückst, während du isst und trinkst, hast du immer noch Gedanken des Mitgefühls für alle anderen Menschen in der Welt, die gerade die gleichen Probleme haben. Wenn du diesen Punkt erreicht hast, dann hast du Mitgefühl erlangt. Wenn du nicht frühstücken, kein Croissant essen kannst, ohne ein wenig abgelenkt zu werden, von all den Menschen, die heute Morgen sterben, dann hast du Mitgefühl erlangt. Dann hast du es erlangt. Genau wie eine Mutter es für ihr einziges Kind empfinden würde, das im Krankenhaus liegt und um sein Leben kämpft. Genau in diesem Moment. Und da, da liegt die Latte hoch, richtig hoch. Das ist ein sehr hohes C. Alles klar. Jetzt spricht er von zwei Arten von Mitgefühl und zwei Arten von Liebe. Wir mussten erst mal überhaupt herausfinden, was der Unterschied ist zwischen Liebe und Mitgefühl. Grundsätzlich ist Liebe das Bedürfnis, die Menschen mögen glücklich sein, und Mitgefühl ist das Bedürfnis, die Menschen mögen nicht leiden. Und es gibt eine Debatte darüber, was davon an erster Stelle stehen sollte. Um uns in dieser Debatte zu helfen, unterteilt Pabonka Rinpoche Liebe in zwei Arten. Und er unterteilt Mitgefühl. Und das hier ist keine der üblichen Gelukpa zum Kappa Sachen, wo es darum geht, noch mehr Unterteilungen und Auflistungen zu entwickeln. Darum geht es hier nicht. Der Grund ist, je mehr Feinheiten du über Mitgefühl lernst, umso leichter kannst du es entwickeln. Wenn du mehrere Schattierungen von Mitgefühl lernst, bist du besser in der Lage, Mitgefühl zu meistern. Also sprechen wir jetzt hier über zwei Arten von Mitgefühl. Die erste ist, was bedeutet, du willst die Leute aus dem Feuer reißen. Die Leute sind ins Feuer geraten und du kannst an nichts anderes denken, als wie du sie aus dem Feuer herausbekommst. Du bist völlig beherrscht davon, sie aus dem Leiden herauszureißen. Das ist die erste Art. Die zweite Art von Mitgefühl ist, und übrigens, er sagt hier, auch nicht Bodhisattvas haben diese erste Art von Mitgefühl. Auch Menschen, die die Bodhisattva-Vision noch nicht erlangt haben, Menschen auf dem unteren Pfad, selbstverwirklichte Buddhas und Zuhörer, haben diese Motivation, dass sie Menschen nicht leiden sehen wollen. Das ist Teil jeglicher buddhistischen Praxis. Du musst dazu kein Bodhisattva sein, um dich wegen des Leidens anderer Menschen zu sorgen. Aber die zweite Art, was hier übrigens statt Renasal gesprochen wird, es müsste eigentlich ausgesprochen werden, aber traditionell wird es hier Gyeongde ausgesprochen. Und Gyeongde bedeutet, du willst Gyeong. Du willst diese Person beschützen. Es gibt also hier einen kleinen Unterschied in der Ausrichtung. Die erste Art will die Leute einfach nur aus dem Feuer reißen. Die zweite Art wirft sich vor das Feuer und schützt die Leute vor dem Feuer. Das ist ein kleiner Unterschied. Für die erste Art musst du kein Bodhisattva sein. Die zweite Art führt zur Entwicklung der Bodhisattva-Vision, Bodhicitta. Wenn du also dieses große Bedürfnis hast, sie in die Arme zu nehmen, zusätzlich dazu, dass du sie aus dem Feuer reißt und sie vor dem Feuer schützen willst, womöglich sogar zu deinem eigenen Schaden, vielleicht nimmst du einen Teil des Schmerzes auf dich, dann ist das eine höhere Art von Mitgefühl, welche nur die Leute auf dem Bodhisattva-Pfad haben. Das gibt es nur auf dem großen Weg. Deshalb strengen wir uns an, die zweite Art zu erlangen. Er sagt Chima, das bedeutet die zweite Art. Und wir bemühen uns um die zweite Art. Hier kommt ein Bild. Ich wollte einen Schirm. Das Konzept der Zuflucht, das Konzept der Zufluchtnahme, 
Dafür ist der Schirm ein gutes Symbol, eine schöne Metapher für Zuflucht. Es regnet und du willst nicht nur dein eigenes Kind aus dem Regen reißen, du hältst ihm auch einen Schirm bereit. Das ist eine andere Sache. Du bist bereit, es im Trockenen zu halten, nicht nur es vor der Nässe zu schützen. Das ist die Bodhisattva-Motivation. Die zweite Art ist schwerer, denn hier beginnt die Übernahme von Verantwortung für diese Leute, wenn du den Schirm hast. Du kannst schon spüren, wie er uns hier vorbereitet auf den nächsten Schritt in der Entwicklung von Bodhicitta. Er sagt, du solltest immer einen Schirm bereit haben. Was wird er wohl als nächstes sagen? Dann solltest du hlaxam. Dann solltest du Verantwortung übernehmen. Ich hatte immer einen Schirm in meinem Rucksack. Ja, warum ist der Rucksack so schwer? Ich hatte einen Schirm dabei früher. Ich äh, habe ihn jahrelang mit mir herumgetragen in Arizona und es regnet nie in Arizona. Und dann sind wir zu den Google-Leuten gefahren, um die tibetisch Übersetzungen zu besprechen und es hat geschüttet. Und ich habe ihn herausgeholt und gesagt, tada, Scott und Orit waren bei mir und wir alle sind, Scott war nicht so trocken, aber Orit und ich sind trocken geblieben. Aber jedenfalls bist du bereit, alles klar. Bedeutet, wenn du eine bestimmte Art von Krankheit durchgemacht hast. Nee, Trakpo, wenn du eine ernste Erkrankung durchgemacht hast, wie ich, als ich in Indien studierte, ich hatte, wie nennt man das, Hepatitis, ja. Ich lag einen Monat lang im Bett. Ich konnte einen Monat lang nicht aufstehen. Und ich wurde wieder gesund. Es gibt übrigens ein tibetisches Medikament dagegen. Und danach war ich wieder fit. Aber ich hatte auch einen speziellen Platz in meinem Herzen für Leute, die Hepatitis hatten. Jedes Mal, wenn ich erfahren habe, dass jemand Hepatitis hatte, habe ich mir gedacht, ja, das kenne ich, das habe ich auch durchgemacht. Ich habe das auch erlebt. Ich weiß genau, wie du dich fühlst, einen Monat lang ins Bett gefesselt. Man hat diese Art von super Mitgefühl. Er sagt hier, wenn du selbst eine ernste Erkrankung durchgemacht hast und jemand anderen mit derselben Krankheit siehst, dann bist du auf der Grundlage deiner persönlichen Erfahrung in der Lage, Mitgefühl zu entwickeln. Wenn du dich auf etwas beziehen kannst, was du zuvor selbst erlebt hast, kannst du mitfühlender gegenüber anderen sein, die dieselbe Krankheit haben. Wenn du also die ersten zehn Jahre des Lamrim gut gemacht hast, wenn du bei den Schritten für Leute mit niedrigem Motiv und mit mittlerem Motiv hart an deinem Verständnis der Leiden gearbeitet hast, die du in deinem, deinen vielen Leben erlitten hast, dann wird es leichter für dich sein, Mitgefühl zu entwickeln, weil du bereits an all die Male denkst, wo du diese Krankheiten selbst hattest. Deswegen ist es bei Leuten, die die Bodhisattva... Ja, warum beginnen wir das Lamrim nicht gleich im Bodhisattva-Abschnitt? Weil du zuerst selbst krank sein musst. Weil du die Krankheit erst selbst durchmachen musst. Du musst dir bewusst sein, du musst die Sensibilität dafür entwickeln, wie du all diese Probleme selbst erlebt hast, in den unteren Reichen, in den, deinen früheren Ehen und so weiter. Wenn du all diese Leiden selbst durchgemacht hast, dann erreichst du den Bodhisattva-Abschnitt des Lamrim. Dann bist du bereit zu sagen, ja, das habe ich selbst auch erlebt. Ich hatte diese Krankheit auch schon. Ich habe dasselbe auch schon mit meiner Ex-Frau erlebt, mit meinem Ex-Mann. Ich verstehe das. In diesem Sinne ist das Studium des Lamrim wie Ziegel verlegen. Das Studium des Lamrim ist so ähnlich wie das Mauern mit Ziegelsteinen. Hier siehst du die unteren Ziegelschichten, wo der Zement bereits trocken ist. Das 
sind die Stufen des Pfads für Leute mit niedrigem Motiv und die Stufen des Pfads für Leute mit mittlerem Motiv, wo wir viel über unsere eigenen Probleme nachgedacht haben. Das ist genauso, wie selbst einmal an Hepatitis erkrankt gewesen zu sein. Wenn du dann zu dieser neuen Schicht kommst, die er oder sie hier gerade baut, wenn du die Bodhisattva-Ebenen des Lambrim baust, dann wird, weil du gut gearbeitet hast in der mittleren Schicht, das Lambrim und den unteren Schichten, das Lambrim, dein Bodhisattva-Haus, um so vieles stabiler sein. Alles klar. Wir haben jetzt also über zwei Arten von Mitgefühl gesprochen. Er hat Mitgefühl unterteilt in eine Art niedriges Mitgefühl, wo du die Menschen einfach nur aus dem Feuer reißen willst, und in eine höhere Art von Mitgefühl, wo du sie in deine Arme schließen und beschützen willst und sie aus dem Feuer herausreißen willst. Und jetzt werden wir eine ähnliche Unterscheidung treffen für Jampa, für Liebe. Es gibt diese zwei Arten von Liebe, die gewissermaßen parallel sind zu den zwei Arten von Mitgefühl. Und noch einmal, es geht hier nicht darum, Listen oder neue Kategorien für den Text zu entwickeln oder etwas in der Art, sondern wenn du tiefer gehst, dann kannst du auch deine Erfahrung von Liebe und Mitgefühl vertiefen. Wir haben über schöne Liebe gesprochen, wo du dich zu Menschen hingezogen fühlst. Wenn du unter Menschen bist, fühlst du dich, als hätte dir gerade jemand 100.000 Dollar gegeben oder sowas. Jedes Mal, wenn eine neue Person hereinkommt mit ihrer ganzen Sorgenlast, denkst du dir, wow, hier ist wieder einer, mit dem ich praktizieren kann. Und du fühlst dich, als hätte dir gerade jemand einen ganzen Beutel Diamanten gegeben oder etwas in der Art. Sowas wie, hurra, hier ist eine neue, verkaufste Person, mit der ich arbeiten kann. Ich habe so ein Glück. Das nennt man Cheshin Pang. Cheshin Pang bedeutet, die Person betritt den Raum mit ihrer Sorgenlast und du bist ganz wild darauf, einen neuen Menschen zu treffen, den du lieben kannst. Und das ist richtig cool. Das ist die erste Art. Die zweite ist, das ist dann, wenn eine Person den Raum betritt mit ihrer ganzen Sorgen lässt und du fühlst dich zu ihr hingezogen und du willst dir etwas geben. Das zusätzliche Detail hier ist, dass du etwas mit dieser Person teilen möchtest dass, oder dass du sie glücklicher machen willst. Du hast das Gefühl, dass du ihr etwas Cooles, Neues geben möchtest. Champa Tsung bedeutet, Beide sind sie Liebe. Sie sind beide Liebe. Die erste Art, wo du sie einfach nur als schön siehst, und die zweite Art, wo du sie, wo du dieses überwältigende Bedürfnis hast, ihr etwas zu geben. Sie sind beide Liebe. Ich weiß. Aber hier passiert ein wenig Chichedrak. Wow, was ist das? Was bedeutet Chichedrak allgemein? Hier ist eine umgangssprachliche Verwendung von chi die du später auf Leerheit anwenden kannst. Was ist Chi? Allgemein. Und was ist chi Charakteristisch. Ja, Chi ist wie ein Auto und chi ist wie ein Tesla. Welcher dieser beiden Arten von Liebe ist Auto und welcher dieser beiden Arten von Liebe ist Tesla? Vergessen. Die erste war, Adva, eine Person kommt in den Raum und du fühlst dich bereits stark zu ihr hingezogen, weil du ihr helfen kannst. Und die zweite Art ist, wenn du es nicht erwarten kannst, dir etwas zu geben. Sag es nochmal. Das erste ist Auto. Ja, genau. Wenn die Person in den Raum betritt, dann ist es Chi, Auto. Und die zusätzliche Besonderheit, dass du ihr etwas geben willst, ist äh, Das ist eine Spezialform der allgemeinen Liebe. Chung Se Yu bedeutet, da steckt noch ein klein wenig mehr dahinter. Es bedeutet, da steckt noch ein klein wenig mehr dahinter. Wenn dir das bewusst ist, kannst du noch tiefer gehen in einem Studium der Liebe. Und ich würde sagen, wenn du dir die Parallelen zu den beiden Arten von Mitgefühl bewusst machen kannst, ist das sehr hilfreich. 
Wenn wir über schöne Liebe reden, also darüber, dass jemand den Raum betritt und etwas braucht und dann erscheint dir das extrem attraktiv, wenn wir über diese Art von Liebe sprechen, reden wir über die Liebe, die ein automatisches Ergebnis von Marche Tin 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 Song ist. Dies war meine Mutter, sie hat dieses für mich getan und ich möchte es ihr vergelten. Und das sollte die erste Art der allgemeinen Liebe auslösen. Die Liebe, wo du dich hingezogen fühlst zu der Person. Und was ist mit, Chidra, mit der Chedrak Art? Übrigens, diese allgemeine Liebe, wo du dich hingezogen fühlst zu den Menschen, ist die Art, die du brauchst, um Schritt 5 zu erreichen. Das soll Mitgefühl auslösen, als einen der sieben Schritte in der Entwicklung von Bodhicitta. Im Schema der sieben Schritte ist die erste Art von Liebe, die allgemeine Art von Liebe, wichtig als ein Zwischenschritt im Prozess. Und was ist dann mit der anderen Art von Liebe? Was war nochmal die andere Art von Liebe? Du willst dem anderen etwas geben. Das heißt auch, ich will, dass sie ins Glück, in die Liebe hineinplumpsen. T bedeutet hineinplumpsen. Das klingt irgendwie hübsch. Das bedeutet, du willst dem anderen etwas geben. Jetzt mitdenken. Er sagt, die allgemeine Liebe, wo du Menschen schön findest, weil sie dich brauchen, löst immer Mitgefühl aus. Du willst sie aus dem Feuer reißen. Aber die Beziehung zwischen Mitgefühl und der Liebe, die dem anderen etwas geben will, kann in beide Richtungen funktionieren. Das ist umher wichtig. Es kann so sein, dass der Mensch einer Person etwas äh, zu geben, dich dazu führt, sie aus ihren Schwierigkeiten befreien zu wollen, oder es kann sein, dass der Wunsch einer Person aus ihren Schwierigkeiten zu befreien, dich dazu führt, ihr etwas geben zu wollen. Er sagt, das ist der Unterschied und er ist sehr fein. Und ich möchte sagen, das ist so ein Geschenk. Ich meine, an wie vielen Orten in dieser Welt Diskutieren in diesem Moment Leute darüber, ob sie zuerst das Mitgefühl da war oder die Liebe, welche Art von Liebe zuerst da war und welche Art von Mitgefühl zuerst da war, welche Art von Liebe. Wir haben so ein Glück, in einem Raum zu sein, wo jemand darüber debattiert, wie wir die Menschen besser lieben können. Für mich ist das Studium des Lamrim, das Leben mit den Schriften, der Inbegriff eines schönen Lebens, eines wunderschönen Lebens. Wir reden nicht darüber, welchen Demokraten wir wählen sollten oder welchen Republikaner. Wir reden nicht darüber, welcher Netflix-Film der bessere ist. Wir reden darüber, welche Art von Liebe sollte ich als erstes erlangen, Geschela? Ich habe gehört, eher diese, aber ich denke, doch besser die andere. Allein das zu diskutieren, ist eine Ehre. Im großen Lamrim von, von Tsongkhapa, solltest du, nachdem du den Punkt erreicht hast, wo du deiner Mutter ihre Güte vergelten willst, unmittelbar zu jener Art von Liebe kommen, wo du dem anderen etwas geben willst. Das sagt das Lamrim. Das ist die Position von Tsongkhapa. Dann sagt er, schon klar, aber einige sagen, es sollte andersherum sein. Mitgefühl sollte zuerst kommen. Wenn du eine Person nicht erst aus ihren Schwierigkeiten holst, wie soll sie dann das Bonbon genießen können, das du ihr gibst? Also da ist ein Unterschied zwischen den zwei Arten von Liebe. Ich mag dieses Bild. Ich finde es immer einfacher, es mir so vorzustellen. Es gibt eine buddhistische Schule, die sagt, mal ehrlich, wenn das Kind vom Rad stürzt und sich den Arm aufschürft, dann ist deine erste Aufgabe, den Arm zu versorgen. Und er, dann erst ist deine zweite Aufgabe, ihm ein Bonbon zu geben. Gib ihm das Bonbon nicht vor dem Versorgen der Wunde. Kümmere dich zuerst um die Wunde und gib ihm das Bonbon danach. 
Mitgefühl sollte vor Liebe kommen, insbesondere jener Liebe, die Bonbons verschenken möchte. Das bedeutet, es gibt eine mündliche Überlieferung und das widerspricht jetzt dem Lamrim, dem Lamrim Chenmo, dem großen Lamrim. Er sagt, schau, es gibt diese Tradition. Hab erst das Mitgefühl und dann die Liebe, wo du dem anderen etwas geben willst. Du kannst es so rummachen. Und das bringt dich dann automatisch zur Übernahme von Verantwortung für diese Person. Daher lautet meine Empfehlung, sagt Pabonkarin Poche, dass wir uns in diesem Abschnitt auf die Art von Liebe konzentrieren, wo du ihnen etwas geben willst, wo du etwas mit ihr teilen willst, weil das eine gute Art ist, um in die Verantwortung zu kommen. Aber, sagt er, wenn du es so machen willst wie im großen Lamrim, wie im Lamrim von Tsongkhapa, dann kannst du auch die Liebe vor dem Mitgefühl haben. Oder, drug me, das bedeutet, du kannst sie im Grunde kombinieren gleichzeitig. Das wäre auch in Ordnung. Drug bedeutet kombinieren. Denk einfach darüber nach. Mach dir ein paar Gedanken dazu. Das bedeutet, es wird dir spirituell von Nutzen sein, wenn du das für dich selbst herausfindest. Solltest du dich erst um den Schmerz des anderen kümmern und dann erst um sein Glück? Oder solltest du dich zuerst um sein Glück kümmern und dann erst um seinen Schmerz? Oder gibt es eine Möglichkeit, beides zu kombinieren? Wahrscheinlich ist alles davon spirituell von Nutzen. Plaksam, jetzt kommen wir zum sechsten Schritt, dem sechsten der sieben Schritte zum Erlangen der Bodhisattva-Vision. Schritt 1, du erkennst, dass sie deine Mutter gewesen sind. Schritt 2, du denkst an all das Gute, was sie für dich getan haben. Schritt 3, du denkst darüber nach, wie du es ihnen vergelten kannst. Vier, du entwickelst die Liebe für sie. Fünf, du entwickelst Mitgefühl für sie. Und jetzt kommt Hlaxam. Das bedeutet, du übernimmst Verantwortung. Es gibt, gab einen amerikanischen Präsidenten, Harry Truman, in den 50ern. Der hatte ein Schild auf seinem Schreibtisch, auf dem stand, die letztliche Verantwortung liegt genau hier. Das ist berühmt geworden. Das bedeutet, alle Probleme, die auf meinem Schreibtisch landen, leite ich nicht weiter. Ich bin der Letzte hier. Ich bin der Präsident. Die Probleme werden immer weiter nach oben delegiert, bis sie bei mir ankommen. Und ich habe begriffen, das ist meine Verantwortung. Bei mir ist Schluss. Ich bin die Instanz, die die Entscheidung treffen muss. Und er sagte, ich akzeptiere diese Verantwortung. Ich übernehme sie. Ich habe verstanden, dass all die schwierigen Probleme, die hier aufschlagen, nicht mehr an jemand anders delegiert werden können. Ich muss entscheiden. Ich muss die Entscheidung treffen. Auch schwere Entscheidungen. Schau. Letzten Endes ist es so, wenn jemand dich geboren hat, dich großgezogen hat, dann liegt die Verantwortung, dich um diese Person zu kümmern, bei dir. Dieses Problem betrifft jede einzelne Generation von Menschen seit jeher. Wir alle müssen uns überlegen, wer wird sich um meine Mutter kümmern, wenn sie alt ist? Und am Ende gibt es nur eine einzige Person dafür. Und das bist du. Warum? Weil sie deine Mutter ist. Das ist eigentlich ganz einfach, aber trotzdem haben viele Amerikaner ein Problem damit. Ich kenne einen Diamanthändler, ein enger spiritueller Freund von mir in Indien. Er hat ein Zimmer für seinen Vater an seine Wohnung angebaut. Und dann hat er viele Jahre lang seinem Vater den Hintern abgewischt. Sein Vater war senil. Er saß immer in seinem Bett und mein Freund hat ihn jeden Abend gewaschen, sein Kaka jede Nacht sauber gemacht, jahrelang. Und er hat dieses spezielle Zimmer angebaut, nur für ihn. Kur bedeutet, die Last der Versorgung der Mutter sollte immer den Kindern zukommen. Daher liegt die Verantwortung für das Glück aller und für die Beendigung alles Schmerzens aller 
bei uns, weil wir die Kinder sind und sie unsere Mütter. Vergiss das nie. Versuch also nicht, dich deiner natürlichen Verantwortung zu entziehen. Deswegen werde ich mich selbst zur Erleuchtung schleppen. Dieses zusätzliche Zimmer an deine Wohnung anzubauen, ist es das, was es bedeutet, sich um deine Mutter zu kümmern? Ich muss zuerst selbst Erleuchtung erlangen. Dann bin ich in der Lage, mich um meine Mutter zu kümmern. Da, so kümmerst du dich um deine Mutter. Konzentriere dich nicht darauf, sie zu füttern und sauber zu machen. Konzentriere dich darauf, Erleuchtung zu erlangen. Und dann kannst du dich wirklich um deine Mutter kümmern. Das bedeutet nicht, dass du deine Mutter nicht sauber machen sollst, aber es bedeutet, am Ende sollte deine Motivation sein, ich will Buddhaschaft erlangen, um meiner Mutter wirklich helfen zu können. Denn das ist meine Pflicht, meine natürliche Pflicht. Tachepa bedeutet, entscheide dich. Hör auf, ständig herumzueiern, entscheide dich. Wir haben all diese Schritte behandelt für Bodhicitta, also entscheide dich. Ja, dies sind meine Mütter. Okay, also musst du dich um sie kümmern. Wie? Mach dich auf den Weg und erlange Buddhaschaft so schnell du kannst. Das ist die Verantwortung eines Sohnes, einer Tochter. Und dann erklärt er Hlaxan. Und das ist sehr interessant. Ich habe das Sanskritwort nachgeschlagen. Adhyashaya. Adhyashaya. Das bedeutet, einen höheren Gedanken haben. Hlakpa hier wie Hlakpentong, wie Paschen, bedeutet eine höhere Ebene des Denkens. Atiyashaya Hlaksam. Und dann erzählt er einen Witz. Pabonka Rinpoche sagt, Hlak als wer, Adi als wer. Eine höhere, also eine höhere Art des Gedankenprozesses. Höher als was? Könnt ihr das erraten? Für 50 Dollar? Höher als die zwei unteren Pfade. 50 Dollar für Tim. 50 Dollar für Mr. Tim. Nein, das ist deine Aufgabe. Sie werden mogeln. Sie werden sagen, sie hätten es gar nicht gemacht. Ja. Also, er bekommt 25 Dollar für die selbstverwirklichten Buddhas und 25 für die Zuhörer. Er hat also das Hlag in Hlagsam erklärt, was bedeutet spezielle Verantwortung und was das bedeutet ist, noch spezieller als bei Nicht-Bodhisattva-Praktizierenden. Du wirst nirgendwo sonst eine solche Erklärung von Hlaxam finden. Und du musst sehr gut aufpassen, was er da tut, denn er kündigt es nicht an. Alles klar. Ich nenne das gerne die Majestät der Verantwortung. Es gibt ein Bild dazu. Okay, Gisela, was ist das? Ich denke, hier soll es um eine Person gehen, die Verantwortung übernimmt für eine ganze Zivilisation. Und du zeigst mir hier eine Frau, die eine Flasche in eine Mülltonne wirft. Warum? Sie hat Verantwortung übernommen für den Planeten auf ihre ganz persönliche kleine Weise. Sie hat Verantwortung übernommen für den Planeten. Ich habe früher viel Sprudelwasser getrunken und das kam von den Fiji-Inseln. Und mein Freund Pachi hat gesagt, Geshela, mal ehrlich, das ist doof. Du stehst Wasser von dieser winzigen Insel und lässt es dir per Flugzeug über den Himmel bringen mit all dem Spritverbrauch, bis es zu dir nach Sedona kommt. Komm schon. Und diese Frau hat Verantwortung übernommen. Und sie hat niemanden gefragt. Sie hat es nicht groß angekündigt. Sie hat es ganz einfach gemacht. Ich stelle mir vor, wie sie die Flasche von der Straße aufgehoben hat und sie in die Mülltonne war. Und das nennen wir die glorreiche Majestät der Verantwortung. In diesem Augenblick ist sie eine Königin. Sie ist viel mehr Königin als all diese Gestalten in London. Sie ist weitaus mehr eine Königin. Sie wirft die Plastikflasche weg. Sie hat sich gebückt und die Plastikflasche aufgehoben und sie in die Mülltonne geworfen, weil sie heimlich, still und leise Verantwortung übernimmt. 
Masane Bedeutet, wenn du jemanden vom Schiff fallen siehst in den Pazifik und du stehst an der Reling, so wie auf der Titanic, und denkst dir, oh, hoffentlich packt ihn jemand. Ich hoffe, jemand schafft es noch zu ihm hin. So in der Art, oh, ich hoffe wirklich, dass ihn jemand sieht. Oder was muss jetzt passieren? <lacht> ja, du springst. Das ist eine Art von Liebe, das ist eine Art von Mitgefühl, aber und das bedeutet, du selbst musst diese verdammte Entscheidung treffen. Jemand muss von der Titanic springen und diese Person festhalten und das werde ich sein. Das ist ein schönes Verb im Tibetischen, das heißt, die letztliche Verantwortung liegt genau hier. Ich werde nicht auf jemanden anderen warten. Hallo, jemand ist vom Schiff gefallen, holen Sie einen Mitarbeiter, der soll ihm helfen. Takchepa bedeutet, du wendest dich an niemand anderen. Du ziehst einfach dein Hemd aus und springst ins Wasser, ihm hinterher. Das ist Takchepa. Das ist persönliche Verantwortung. Natürlich können nicht Bodhisattvas Gefühle von Mitgefühl und Liebe für andere haben, aber Kian, Klaksam, nein, das haben sie nicht. Sie werden nicht sagen, es liegt an mir, vom Schiff zu springen. Wenn du nicht auf dem bodhisattva Pfad bist, dann wirst du nach einem Mitarbeiter suchen und ihm mitteilen, dass jemand vom Schiff gefallen ist. Wenn du auf dem bodhisattva Pfad bist, wirst du klagsam. Du wirst sagen, wow, wie cool ist das denn? Es liegt an mir. Das ist mein Job. Ich muss jetzt springen. Wir alle waren schon einmal in solchen Situationen. Wenn du so alt bist wie ich, hast du solche Situationen erlebt, wo du eine schnelle Entscheidung treffen musstest. Entweder riskiere ich mein Leben oder ich warte auf jemand anders. Und dann machst du es einfach. Es ist großartig, wenn du es dann hast, wenn du klacksam in dem Moment spüren kannst und wenn du sagen kannst, okay, jetzt liegt es an mir, ich mache das jetzt. Es ist eine wunderschöne Sache und nachher wirst du sehr stolz sein, dass du nicht nach einem Mitarbeiter gerufen hast. Ich sage dir, das ist eine der Freuden des Lebens. Dann stellt jemand Tabonka Rinpoche eine Frage. Du sprichst doch darüber, Verantwortung zu übernehmen. Ja. Worin unterscheidet sich das von Schritt 3? Wo du Chinso bist, wo du es ihnen vergelten willst. Was ist der Unterschied zwischen Schritt 6 und Schritt 3? Nun, Schritt 3 ist, ich vergelte es meiner Mutter. Sie hat sich um mich gekümmert, ich vergelte es mir. Was ist der Unterschied zwischen diesem Schritt und dem Schritt 6, wo du sagst, es liegt jetzt an mir? Und er sagt, nenn mir den Unterschied. Und hier ist seine Antwort. Du bist in einem Kaufhaus und du siehst ein schönes Kleid und du denkst dir, wow. Ich erinnere mich, ich war in Taiwan bei Christian Dior. Dort hing ein Kleid, ein wunderbares Kleid. Ich dachte, das kaufe ich für Veronika. Ich stand so ungefähr 20 Minuten davor und dann habe ich mir gesagt, meine Güte, das ist eins der schönsten Kleider, die ich jemals gesehen habe. Und dann habe ich eine Verkäuferin gefragt, wie, wie, kostet, wie viel kostet es? Und sie hat gesagt, 3.000 oder 5.000 und mir fiel die Kindlade herunter. Und das ist dann dieser Moment, wo du dich entscheiden musst. Springst du oder springst du nicht? Übrigens, äh, ich bin nicht gesprungen, aber ich hätte es vielleicht tun sollen, aber es war mir einfach zu viel Geld. Aber in diesem Moment musst du dies, dich entscheiden. Springst du oder springst du nicht? Normales Mitgefühl, normale Liebe, das ist wie das Kleid bewundern. Der Unterschied zwischen dem und Klaxen, der Unterschied zwischen dem und dem Übernehmen von Verantwortung ist, ja, hier, nehmen Sie meine verdammte Kreditkarte. Hier ist meine verdammte Kreditkarte. 
Also, ich habe es nicht gemacht. Ich meine, ich habe es dann woanders gemacht und am Ende hat sie das Kleid Peter und Maria gegeben für ihre Hochzeit, weil es so schön war. Sie hat gesagt, Geschle, das ist ein Hochzeitskleid. Jedenfalls. Es ist eine spannende Unterscheidung, die Paponka da trifft, der sich eigentlich nicht mit geschäftlichen Dingen befassen sollte. Das haben wir in den Mönchsgelübden gelesen im letzten Semester bei den Mixed Nuts. Er sagt, es ist so, wie wenn du deine verdammte Kreditkarte zückst und sie auf den Ladentisch wirfst. Ich mach das, ich bin dabei, hier ist meine Kreditkarte. Denk darüber nach, das ist eine spannende Analogie für einen Mönch. Bedeutet, du entscheidest das. Bedeutet, du triffst diese Entscheidung. Du entscheidest, ich springe. Wenn du noch nicht springst, dann ist das Schritt 3. Ich möchte es ihr vergelten. Und wenn du springst, dann ist es Schritt 6. Ich vergelte es ihr jetzt. Verstanden? Cool. Bedeutet, mein Lehrer hat mir das beigebracht, sagte unser Lehrer. Er schreibt es dem zu. Wie lautet der Name seines Lehrers? Wer hat es verfasst? Das Jordan Giorgio. Ah, du kannst es nachschlagen. Ich vergesse immer seinen Namen. Der Lehrer von Pabon Karimpoche. Er sagt, das ist es, was mein Lehrer gesagt hat. Vielleicht hat ja sein Lehrer Pferde gekauft oder und anderes. Keine Ahnung. Gut. Ich mag das Bild hier. Dieser Mann ruft gerade seine Mutter an. Ich habe mein erstes Gebäude gekauft. Ich bin gesprungen und habe soeben den Kredit unterschrieben. Das Gebäude ist hinter ihm. Ich erinnere mich, als wir unser erstes Gebäude in New York gekauft haben. Das war ein großes Wagen, das ist ein großes Risiko. Wir haben monatelang hin und her überlegt und dann haben wir entschieden. Verflixt, wir machen das jetzt. Und dieses Gefühl in deinem Herzen, darum geht es hier. Verdammt nochmal, ich mache das jetzt. Ich kaufe es. Ich denke, es ist so wie bei diesem Mann in New York um 1990, der gesagt hat, Mama, ich habe das Gebäude gekauft. Ich habe die Entscheidung getroffen, ganz egal, was passiert. Alles klar. Damit kommen wir zum Ende von Klaxen und nähern uns jetzt Schritt 7, wo es darum geht, wie fühlt es sich an, diese Vision wirklich zu haben, wie du von Planet zu Planet springst und dich um Milliarden Leute kümmerst. Damit beschäftigen wir uns dann im nächsten lamrim kurs Hurra! Danke! Nächstes Mal machen wir eine kleine Wiederholung und noch eine, Kla eine Klasse, in der wir alles, worüber wir in diesen 14 Klassen gesprochen haben, wiederholen. Bis dann!